மத்திய சுவிசேஷம் பதி பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்று தொடக்கம் நாலு வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் மத்திய பதினாறு ஒன்று தொடக்கம் நாலு பரிசேயரும் சதுசேயரும் அவரை சோதிக்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து வானத்திலிருந்து ஓர் அடையாளத்தை தங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அவர்களுக்கு அவர் பிரதி உத்தரமாக அஸ்தமனம் ஆகிற போது செவ்வானம் இட்டிருக்கிறது அதனால் வெளிவாங்கு என்று சொல்கிறீர்கள் உதயமாகிற போது செவ்வானமும் மந்தாரவுமாயிருக்கிறது அதனால் இன்றைக்கு காற்றும் மழையும் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் மாயக்காரரே வானத்தின் தோற்றத்தை நிதானிக்க உங்களுக்கு தெரியுமே காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா இந்த பொல்லாத விபச்சார சந்ததியார் அடையாளம் தேடுகிறார்கள் யோனா தீர்க்க தரிசியின் அடையாளமே என்று வேறே அடையாளம் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லி அவர்களை விட்டு புறப்பட்டு போனார் பங்கி மூன்றாம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார் காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா அப்ப காலநிலையை நிதானிக்க கூடிய நீங்கள் காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க இது மிகவும் முக்கியம் இந்த காலகட்டத்தின் அடையாளங்களை நாம் நிதானிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏசு இப்படி பேசினதற்கு காரணம் என்ன இஸ்ரோவேல் தேசம் மேசியா வருவார் எங்களுக்கு விடுதலையை கொடுக்கக்கூடிய மேசியா வருவார் என்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் இப்படி சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இயேசு உண்மையான மேசியா அவர்கள் மத்தியிலே இருந்தார் ஆனால் அவர்கள் அதை உணரவில்லை அந்த காலத்தை அவர்கள் நிதானிக்கவில்லை ஆகையால் அவர்கள் இயேசுதான் மேசியா என்பதை உணராமல் இன்னும் யூதர்கள் ரசிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள் சில யூதர்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அநேகர் இன்னும் ரசிக்கப்படவில்லை காலங்களை அவர்கள் உணரவில்லை அப்போ ஆண்டவர் எங்களிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் காலங்களின் அடையாளங்களை நாம் நிதானிக்க வேண்டும் அப்போ நாம் வாழுகிற காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தின் அடையாளங்கள் எதை குறிக்கிறது நாம் மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அநேக நேரம் நிறைய நாட்கள் அங்கே பேதுருவின் புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வருகிறார் வருகிறார் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் எப்பொழுது அவர் வரப்போகிறார் இது உண்மையாக அவர் வருவாரா அப்போ அப்படிப்பட்ட பல கேள்விகள் உண்டு ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலை எடுத்துக்கொண்டால் இப்போ மத்திய கிழக்கிலே ஒரு யுத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இஸ்ரேலுக்கும் அந்த மற்ற ஈரான் மற்ற நாடுகளுக்கு எதிராக இந்த அடையாளங்களை எல்லாம் வேதத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தெரிகிறது நாம் வாழுகிற இந்த நாட்கள் மிகவும் இயேசுவின் வருகைக்கு மிகவும் நெருக்கமான நாட்களாய் காணப்படுகிறது இயேசு இந்த உலகத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர தேவன் ஆயத்தமாயிருக்கிறார் அதில் முக்கியமானது என்னன்னா நாம் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா சில நேரம் பலவிதமானவைகளை நாம் கணிக்கிறோம் ஆனால் இந்த காலகட்டத்திலே தேவன் தேவனை சந்திக்க தேவன் வரும்போது அவர் முன்பாக நிற்க நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா இதுதான் மிகவும் முக்கியம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட நாட்களே தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நம்மளிடத்திலே தேவன் கூடிய சீக்கிரம் இந்த உலகத்துக்கு வரப்போகிறார் என்றால் தேவன் எம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது என்ன நாம் தே முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேட வேண்டும் முதலாவது தேவனை தேட வேண்டும் தேவனுக்கு ஒப்பான காரியங்களை தேட வேண்டும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் அடுத்தவைகளை நாம் தேட வேண்டும் அப்போ அதான் இன்றைக்கு காலையில் நீங்கள் ஜோபம் பண்ணிங்க எல்லாரும் என்னது நம்முடைய தேவனை அறியாத உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் இருந்தால் அவர்கள் ரசிக்கப்பட வேண்டும் அப்போ இது வந்து உண்மையாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவது ஆனால் இது மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ராஜ்யம் அங்கே ரோமர் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அதை வாசிப்போம் ரோமர் பதினாலு பதினேழு தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமுமாயிருக்கிறது சரி இப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அதனால புசிக்க வேணாம் இல்லாட்டி இன்றைக்கி உங்களுக்கு பிளேன் டீம் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது அப்போ அதை குடிக்க வேணாம் நான் சொல்லலை நீங்கள் புசிங்க எல்லாம் குடிங்க ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தாவியான உண் உண்டாகும் சந்தோஷமுமாயிருக்கிறது 
அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அப்போ இந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது அதுக்கு மேலுள்ள பகுதியில் வாசித்தால் அந்த சபையிலே ஒரு புசிக்கிறதை குறித்த ஒரு குழப்பம் இருந்தது அந்த நாட்களிலே யூதர்கள் பண்டி இறைச்சியை சாப்பிட மாட்டார்கள் ஆனால் ரச்சிக்கப்பட்ட சிலர் வந்து எல்லாவற்றையும் சாப்பிடலாம் என்ற மனநிலையோடு சிலர் இருந்தார்கள் நாங்கள் எல்லாத்தையும் புசிக்கலாம் ஆனால் சிலர் சொன்னாலும் இன்னும் இப்போ நான் ரச்சிக்கப்பட்டாலும் இவைகளை புசிக்கக்கூட அப்போ அந்த ஒரு சிறு காரியத்தினால் அந்த சபைக்குள்ளே ஒரு குழப்பம் ஒரு சண்டை ஒரு பிரிவினை ஏற்பட்டது அவள் பாருங்கள் ஒரு சின்ன சாப்பாட்டு விஷயத்தில் அங்கே ஒரு குழப்பம் ஒரு சண்டை ஒரு பிரிவினை அங்கே சமாதானம் இல்லாமல் போய்விட்டது அப்போ தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல என்று சொன்னால் சிறு சிறு காரியத்தின் நிமித்தமாக நாம் சண்டை போட்டு கொள்ளக்கூடாது சிறு சிறு காரியத்துக்கு நிமித்தமாக நாம் பிரிவினைகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது அங்கே சமாதானமும் பரிஸ்தாவியானவருக்குள் சந்தோஷமும் வேற என்னது சமாதானமும் அதே நேரம் நீதியும் நீதி நீதி மீன்ஸ் முதலாவது முக்கியமானது என்ன நாம் வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை முதலாவது தேடுறேன்னா வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து பரிசுத்தமாக நாம் ஜீவிக்க வேண்டும் இது மிக இது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு வந்தா முதலாவது தேவனுடைய வசனத்துக்கு பயப்படுவது அந்த வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிவது பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நாம் ஜீவிப்பது பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை ஜீவிப்பதுன்னா என்ன பிராக்டிக்கலாக என்னத்தை சொல்கிறது முதலாவது பொய் சொல்லக்கூடாது அப்போ இந்த இலங்கையின் ஒருவர் சொன்னார் இலங்கை மக்களின் தேசிய பாவம் இலங்கை மக்களின் தேசிய பாவம் என்னன்னு தெரியுமா பொய் சொல்லுவது அப்போ பொய் சொல்கிறது வந்து எமக்கு ஒரு சர்வசாதாரணமான ஒரு பழக்கம் அப்போ ஒரு சொன்னால் தண்ணியை டப்பை திறந்தால் தண்ணி வர மாதிரி இவங்க வாயை திறந்தால் பொய் அப்படியே வருது அப்போ பொய் சொல்லுவது என்றால் சும்மா ஒரு பொய்யை பேசுவதில்லை சில நேரம் ஒரு சம்பவத்தை மிகைப்படுத்தி சொல்லுவதும் பொய் சொல்லுவது சில நேரம் ஒரு காரணத்தை நாம் ஏதாவது வர முடியவில்லை என்றால் அதற்கு அது சொல்லுவார் இங்கிலீஷ்லே ஒயிட் லைஸ் ஒயிட் லைஸ் என்ற வெள்ளையான பொய் அப்படி என்றால் அது யாரையும் பாதிக்காத ஆனாலும் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு பொய்யை சொல்லுவது இப்படி பலவிதமான விதத்திலே அப்போ முதலாவது நீதியாக ஜீவிப்பது என்றால் சரியான செய்யும் அடுத்தது நான் அநேக முறை சொல்லியிருக்கிறேன் நம்முடைய சிந்தனையிலே பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பார்வையிலே பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும் நாம் ஒருவரோடு இருக்கிற உறவிலே ஒருவர் இல்லாத இடத்துல அவரை பற்றி நாம் அவதூறாக தவறாக அந்த காலத்திலே பிரேமதாசு சொல்லுவார் மகிய சரித்தைய காத்துனேக்கிறான் பான் அப்படின்னா என்னுடைய என்ன சொல்கிறது என்னுடைய பேரை நீங்கள் இது அழித்து போட வேண்டாம் எப்படி அழித்து போட வார்த்தையினால் மற்றவருடைய இதை அழித்து போடுது இப்படியாக தேவன் அடுத்தது பண விஷயத்திலே உண்மையாக இருப்பது ஒருத்தருட கடனை வாங்குறது வாங்கிட்டு என்ன செய்கிறது அதுக்கு பிறகு அவரை காணாமல் கண்டாலும் ஒழிஞ்சு போகிறது வேறு எங்கிட்ட அது இல்லாட்டி கண்டாலும் அதை பற்றி கதைக்கிறது இல்லை அவாய்ட் பண்ணுறது இல்லை கடனை கொடுக்குறத பற்றி ஒரு அக்கறையே இல்லை இல்லாட்டி இன்றைக்கு ஒரு லட்சம் நீங்கள் ஒருத்தட்ட கடன் வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வருஷம் கழித்து திரும்ப கொடுக்குறேன்னா அதை வட்டியோடு சேர்த்து கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த ஒரு லட்சத்தை அவர் பேங்க்கில் போட்டிருந்தா அவருக்கு வட்டியும் இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு லட்சம் வாங்கினே திரும்ப வந்து அங்கே ஒரு லட்சம் ஒன்று கொடுத்தா அதனால் அவருக்கு லாஸ் அப்போ அதனால் எல்லா பண விஷயத்திலே இப்போ பரிசுத்தமாக தே நீதியாய் வாழுவது என்றால் நாம் தேவனுக்கு முன்பாக மனுஷருக்கு முன்பாக நாம் சரியானதை செய்வது பரிசுத்தமாக ஜீவிப்பது அதே போல் நம்முடைய திருமண வாழ்க்கையிலே நாம் ஒய்ஃபுக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் பிள்ளைகளை நேசிக்க வேண்டும் கணவன் மனைவிக்கிடையிலே மனக்கசப்பு இருக்கக்கூடாது அப்போ ஒரு கணவன் நான் என்ன நடந்தாலும் என் ஒய்ஃபோட மனக்கசப்பு இல்லாமல் பார்த்து கொள்வதிலே நான் மிகவும் கவனமாக இருப்பேன் அவங்க என்ன என்னை ஹேட் பண்ணாலும் மனக்கசப்பு வந்துடக்கூடாது ஏன் மனக்கசப்பு வந்துருச்சுன்னா ஆண்டவர் என்னுடைய ஜபத்தை கேட்க மாட்டார் நான் என் மனைவியோடு சரியான உறவு இல்லாவிட்டால் சில நேரம் நம்ம அநேக நேரம் நம்முடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்குறது இல்லையே நம்ம ஒய்ஃபை நம்ம ஏசுகிறோம் அடிக்கிறோம் அன்பாக கதைப்பதில்லை நேசமாக கதைப்பதில்லை இப்படியெல்லாம் நம்ம நடத்தினோன்னா ஆண்டவர் ஒரு நாளும் எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்க மாட்டார் அப்போ பரிசுத்தமாக முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுவது என்றால் ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் நீங்கள் பிரசங்கத்து மூலமாக ஆண்டவர் உங்களோடு பேசலாம் வேதத்தை வாசிக்கும் போது உங்களோடு பேசலாம் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு கீழ்ப்படிவது ரெண்டாவது சமாதானம் சமாதானம் என்ன முதலாவது தேவனோடு உள்ள சமாதானம் தேவனோடு எப்படி நம்ம சமாதானமாக வாழ்கிறது நம்ம பாவம் செஞ்சோன்னா எமக்கும் தேவனுக்கும் இடையே உள்ள உறவு உடனடியாக முறிக்கப்படுகிறது அந்த ஐக்கியம் 
ஐக்கியம்னா நான் நான் சொல்ல உடனே உங்களுக்கு ரட்சிப்பு இல்லாமல் போயிடும் என்பது அல்ல உங்களுடைய ரட்சிப்பு உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த உறவிலே ஒரு சிதைவு ஏற்படுகிறது அப்ப அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வோம் நாங்க அப்பையும் வந்து பாட்டை பாடி ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அதுதான் சொல்றது ஒரு சமய சடங்காச்சாரம் அப்புறம் எங்களுடைய எங்களுடைய ஆண்டவரோடு நாம நடக்கிற அந்த நட வந்து ஒரு சமயத்தை பின்பற்றுகிறதை போல் அது மாறிவிடும் உண்மையான உறவாக அது இருக்காது அப்போ முதலாவது தேவனோடு நாம் சமாதானம் இருக்கணும் மற்றது ஒருவரோடு ஒருவர் நாம் சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் சபைக்குள்ளே நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் கோபிக்காமல் மன்னிக்காமல் மனக்கசப்போடு நாம் ஜீவிக்க முடியாது அப்போ அதான் நான் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து என்ன பிரச்சனை ஒரு சின்ன சாப்பாட்டு விஷயத்தில் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் பவுல் சொல்கிறாரு தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல இந்த சிறு விஷயத்துக்காக நீங்கள் உங்களுடைய சமாதானத்தை இழக்க வேண்டாம் சந்தோஷத்தை இழக்க வேண்டாம் அவ அப்படி ஏதாவது அப்போ என்ன ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ உன் சகோதரனோடு உனக்கு ஏதாவது ஒரு பகை கோபம் இருந்தால் ஆண்டவர் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறாரு பகை கோபமாக இருந்தால் முதலாவது உன் காணிக்கையை வைத்து விட்டு அப்படின்னா காணிக்கை பேரில் காணிக்கையை போடாத இங்கிலீஷில் சொன்னவொன்னே ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு ஒரு பாஸ்டர் இந்த மாதிரி சொன்னதை இது தான் நான் முதல் தடவை கேட்குறேன் காணிக்கையை போட வேணான்னு சொல்லி அப்படின்னா இங்கிலீஷ் சபையில் சொன்னேன் மனக்கசை போடுந்தேன் இன்றைக்கி காணிக்கையை போடாதீங்க நீங்கள் அந்த காணிக்கையை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டா முதலாவது போய் ஒப்புரவாகுங்கள் உங்களோட சகோதரனோடு சகோதரியோடு நாம் ஒப்புரவாக வேண்டும் அதற்கு பின் உன் காணிக்கையை கொண்டு வந்து நீ கொடுக்கும்போது அதை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்கிறவராக இருக்கிறார் ஆமேன் அப்போ அப்போ நம்ம வந்து மூன்றாவது வந்து சந்தோஷம் சந்தோஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் நாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நாம் ஆண்டவரோடு சரியாக இருக்கிறோம் என்றால் அதன் அர்த்தம் என்ன எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் எங்களுடைய மனதுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஆமே அந்த சந்தோஷம் வந்து உலக பிரகாரமாக சுற்றிலும் ஏற்படுகிற சூழ்நிலைகளால் அல்ல ஆனால் தேவன் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுப்பார் உள்ளான ஒரு சந்தோஷம் உள்ளான ஒரு மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சி ஏன் வருகிறது தேவனோடு நாம் ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறோம் என்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் தேவன் பொருட்படுப்பார் என்னுடைய எல்லா காரியத்திலும் தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்கிற அந்த ஒரு நம்பிக்கை எமக்கு இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த சந்தோஷம் எங்களுக்கு இருக்கிறது அப்போ இந்த காலை வேளையில் நான் உங்களிடம் கேட்க விரும்புவது முதலாவது நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுகிறோமா இல்லாடி நீங்கள் காலையில் என்னத்தை தேடி ஓடுறீங்க இந்த காலையில் தேவனை தேடுகிறீர்களா அப்போ அது மிகவும் முக்கியம் இந்த கடைசி நாட்களிலே ஆண்டவருடைய முகத்தை நாம் தரிசிக்க நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அழலுவியா அப்போ அதே மாதிரி ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறார் ஓகே இன்னொரு பத்து நிமிஷம் பதினைந்து நிமிஷம் இருக்கு எனக்கு ரைட் ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறார் ஒரு மனதாக சிங்கிள் மைண்டட் ஒரு மனதாக நாம் தேவனை தேட வேண்டும் அழலுவியா அங்கே இரு மனதோடு நாம் தேவனை தேட முடியாது இரு மனது என்றால் ஒரு பக்கம் உலகத்தின் மீதும் ஆசை அதன் பொருட்களின் மீதும் ஆசை அந்த உலகத்தின் காரியின் மீதும் ஆசை இன்னொரு பக்கம் நாங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேடுவது அது அப்படி நாம் தேவனை தேட முடியாது அப்போ அங்கே நாம் இந்த வசனத்தை வாசிப்போம் மத்திய ஆறு மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொம்பது தொடக்கம் இருபத்தொன்று பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இங்கே பூச்சியும் துருவும் அவைகளை கெடுக்கும் இங்கே திருடனும் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் அங்கே பூச்சியாவது துருவாவது கெடுக்கிறதும் இல்லை அங்கே திருடர் கண்ணமிட்டு திருடுகிறதும் இல்லை உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உங்கள் இருதயமும் இருக்கும் உம் அப்ப முதலாவது வந்து இன்னொன்னு முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவது என்றால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குற காரியங்களிலே நாம் முதலீடு செய்ய வேண்டும் அது மிகவும் முக்கியம் இங்கே பார்க்குறோம் பூமியிலே நீங்கள் உங்களுக்கு பொக்கிஷத்தை சே சேர்க்காதிருங்கள் அதனால நான் என்ன சொல்லலை சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வைக்காதீங்க ஃபிக்ஸ்ட் டிபாசிட் வைக்காதீங்க நகை வைக்காதீங்க நான் நீங்கள் நகை போடக்கூடாது அப்படியெல்லாம் நான் ஒன்றுமே சொல்லலை ஆனால் நாம் வந்து 
என்னுடைய பணம் என்னுடைய நேரம் காலத்தை தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நாம் முதலீடு செய்யும் பொழுது தான் என்னுடைய இருதயம் அங்கே இருக்கும் இப்போ ஒருத்தர் முதலாவது நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுகிறேன் என்று சொல்லி அவருடைய காலத்தையும் நேரத்தையும் பணத்தையும் வேற காரியங்களிலே அவர் செலவழித்து கொண்டிருந்தார் உண்மையாக அவர் வாயிலே தான் அதை சொல்லுகிறார் ஆனால் அவர் கிரியையிலே உண்மையாக அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடவில்லை அப்போ முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுறேன்னா ஆண்டவர் இங்கனே என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் பொக்கிஷங்களை இந்த உலகத்திலே சேர்க்கக்கூடாது அப்போ பொக்கிஷங்களை சேர்க்கணும்னா முதலாவது வந்து நாம் பண விஷயம்னா நம்ம முதலாவது நம்ம குடும்பம் மனைவி பிள்ளைகள் அதுகளை நாம் கவனிக்க வேண்டும் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு காரியம் மனைவி வீட்டு தேவை இவைகளை எல்லாம் நாம் கவனிக்கணும் அதே போல் உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக வேணும்னா கொஞ்சம் பணத்தை சேர்த்து வைங்க ஏன்னா அதுவும் பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு எறும்பை பார்த்து நீ கற்றுக்கொள் எறும்பு என்ன செய்து அதுக்கு தலைவன் இல்லை ஆனாலும் மழைக்காலம் வருகிற போது வரும் என்று அதற்கு தெரியும் ஆகையால் அது கொஞ்சம் கா பணத்தை அது சேமித்து வைக்கிறது மழைக்காலத்துக்காக அப்போ எம் உள் எல்லோருக்கும் மழைக்காலங்கள் வரும் அப்போ அந்த நேரம் வந்து நாம் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அதற்கு முன்பே ஞானமாக நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும் அப்போ பண விஷயத்தில் குடும்பத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் எதிர்காலத்துக்காக சேமிக்க வேண்டும் மேபி உங்களுக்கு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ நீங்கள் போனீங்கன்னா டாக்டர் வீரசுன்னு ரோ அவர் அவர் வேணும் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் ஆனால் ராயல் ஹாஸ்பிட்டல் ஃப்ரீயாக கொடுக்காது அவங்க ஒரு டூ த்ரீ லேக்ஸ் பில் ஒன்று போடுவாங்க அப்போ அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் எது சேர்த்து வச்சுருந்தா தான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பென்சஸை நீங்கள் கட்ட முடியும் ஆ விலங்குதா அப்போ யூ ஹாவ் டு அப்போ நம்ம வந்து எதிர்காலத்துக்காக நம்ம சேமிக்கணும் அதே நேரம் எந்த நேரமும் பணத்தை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டு எப்படி பணத்தை சம்பாதிப்ப எப்படி சேர்க்கறது இல்லாட்டி எந்த நேரமும் உங்களுடைய மனசு வந்து உங்கள் பேங்க் லொக்கரில் உள்ள உங்களோட நகையை பற்றியே யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறது என்றால் இல்லாட்டி எப்பயுமே நீங்கள் அந்த பணத்தை பற்றியே சிந்தி கொண்டீங்கன்னா நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடவில்லை அப்போ மற்ற மிகுதி பணத்தை நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இன்வெஸ்ட் செய்ய வேண்டும் அப்படி இன்வெஸ்ட் செய்யும் பொழுது தான் என்னுடைய இருதயமும் அங்கே இருக்கும் அலையா இல்லாவிட்டால் நாம் எங்கே போகிறோமோ ரெண்டாவது வந்து நம்முடைய விஷன் நம்முடைய விஷன் என்றால் நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய பார்வைகள் எங்கே இருக்கிறது இப்போ அங்கே பாருங்கள் இருபத்தி செல்வி ரீட் பிரதர் இந்த இதை வாசிப்போம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அம்மசனத்தை வாசிப்போம் கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காக இருக்கிறது உன் கண் தெளிவாக இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாக இருக்கும் உன் கண் கெட்டதாயிருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாயிருக்கும் இப்படி உன்னில் உள்ள வெளிச்சம் இருளாயிருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கும் அப்போ இங்கே பார்க்குறோம் வந்து நம்முடைய கண் வந்து நல்ல ஒழுங்காக இருந்தால் தான் அந்த வெளியில இருந்து வருகிற ஒளியை வாங்கி அந்த கண்ணு கூடாக நாம் வெளியில இருக்கிற காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும் இப்போ ஒளி இல்லைன்னா கண் நல்லா இருந்தும் வேலை இல்லை ஏன்னா இருட்டில் எங்களுடைய நம் நம் நல்ல கண்களாக இருந்தாலும் ஒன்றுமே எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுடைய கண் பார்ப்பதற்கு முதலாவது எங்களுடைய கண் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இருந்தாலும் வெளியிலே இருந்து வருகிற ஒளியை வாங்கி அந்த கண் வெளியிலே உள்ள காரியங்களை எங்களுக்கு காண்பிக்கும் அதே போல் எங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளே ஒரு கண் இருக்கிறது எங்களுடைய எண்ணம் சிந்தனை இருதயத்துக்குள்ள உள்ள கண் அந்த கண்ணும் சரியாக இல்லாமல் ஒழுங்கீனமாக இருந்தால் என்ன செய்யும் எம்முடைய விஷன் நம்முடைய பார்வைகள் எல்லாம் தவறாக இருக்கும் வி வில் ஹவ் த ராங் விஷன் தவறான தரிசனம் தவறான நோக்கம் எண்ணங்கள் எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ அந்த சரியான பார்வைனா என்ன பவுல் சொல்கிறாரு உங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகளை பல பரலோகத்துக்கு அடுத்த வேலை குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும் எம்முடைய பார்வை பரலோக காரியங்களை குறித்ததாக இருக்க வேண்டும் எந்த நேரம் இந்த உலக பிரயாணம காரியங்களை குறித்து நாம் சிந்திக்காதபடி அப்போ ஒன்று வந்து நம்முடைய பண விஷயத்தில் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது எம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது அடிக்கடி நாம் எந்த நேரமும் உலக இப்போ இந்த இப்போ இன்னைக்கு காலையில் நீங்கள் ஜெபிச்சிங்க இன்னைக்கு ஜெபிச்சா நீங்கள் வீட்டுக்கு போன பிறகு உங்களுடைய சிந்தனை என்ன அழிந்து போகிற ஆத்மங்களை குறித்து நாம் ஜெபிக்கிறோமா அவைகளை குறித்து நாம் சிந்திக்கிறோமா அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் செய் ஆண்டவர் என்னை ஏன் இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிறார் நான் எப்படி தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது ஆண்டவருடைய ஊழியத்திலே நான் எப்படி எண்ணத்தை கர்த்தருக்க இந்த சிந்தனைகள் எமக்குள் இல்லாவிட்டால் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடவில்லை என்பது தான் அர்த்தம் அப்போ உலகத்தின் காரியங்களை தேடாமல் தேவனுடைய ரெண்டு மூன்றாவது வந்து அதே பகுதியில் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் 
இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சிநேகிப்பான் அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான் தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களால் கூடாது ஆமா அப்ப ரெண்டு எஜமானை குறித்து இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒன்று வந்து ஒன்று வந்து உலக பொருள் அல்லது பணம் ரெண்டாவது தேவன் அப்போ ஆண்டவர் சொல்லலை நீ தேவனுக்கும் சாத்தானுக்கும் நீ ஊழியம் செய்ய முடியாது என்று தேவன் சொல்லவில்லை தேவன் சொல்லுகிறார் நீ தேவனுக்கும் உலக பொருள் அல்லது பணத்துக்கும் அப்படின்றால் என்ன பண பணம் தீமை அல்ல ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுது பண ஆசை பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது அப்போ அந்த காலத்தில் நான் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்குமோ தெரியல நான் பேங்கில் வேலை செய்யணும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்போ அதில் கொஞ்சம் கூட காசு லாபம் வந்துருச்சுன்னா சரி இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதிப்போமே அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் போடுவேன் போட்டால் அதில் என்ன நடக்கும் சில நேரம் லொஸ்ஸாகவும் போயிடும் போட்ட காசும் போய் இப்போ இதுவும் இருக்காது அந்த மாதிரி அதை கம்பெனியை ஒழுங்காக ஸ்டடி பண்ணாமல் போனால் அது மாதிரி இந்த பண ஆசை வந்து கொஞ்சம் வந்தோன்னே இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதுதான் இப்போ சில நேரம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸாக கேட்பீங்க ஏன் இந்த பணம் உள்ள ஆக்கள் இன்னும் 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 தேடிக்கிட்டே இருக்கான் அதுவும் இது அது ஒரு போதை அந்த போதைக்கு நாம் அடிமையாகணும்னா நம்ம அது பின்னாலேயே நாம் ஓடிக்கொண்டிருப்போம் அப்போ பணத்துக்கு பண ஆசை பணம் வந்து தீமை அல்ல பணக்காரனாக இருப்பது தீமை அல்ல பணம் வைத்திருப்பது தீமை அல்ல நீங்கள் சம்பாதிப்பது தீமை அல்ல உங்களுக்கு நல்ல வேலை செஞ்சு நல்ல சம்பளம் கிடைச்சா நல்லோம் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சா நல்லோம் ஆனால் நம்ம அதுக்காக தேவனுடைய காரியத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது பணத்துக்கு பின்னால் நம்ம ஓடக்கூடாது அவ மாஸ்ட் எங்களுடைய எஜமான் வந்து தேவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யார் எஜமான் தேவனா இல்லாட்டி பணமா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இந்த ரெண்டு எங்கன இந்த சொல்ல ஒரு எஜமான் வந்து பணம் அது தான் சிவான் வச்சுக்கணும் அடுத்த எஜமான் வந்து தேவன் அது பாஸ்டாசி அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் கூப்பிடுறாங்க இப்போ சஞ்சீவ கூப்பிடுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் சசியும் கூப்பிடுறாரு சிவா கூப்பிடுறாரு சஞ்சீவ் வாங்க அப்போ சஞ்சீவ் முதல்ல எங்கே போகிறாரோ அது அது தான் அவருடைய எஜமான் யார் சொல்ல கேட்குறாரோ இப்போ சிலவங்க பணத்துக்காக சில நேரம் சிலவங்க சேர்ச்சிக்கு வர மாட்டாங்க மீட்டிங் வர மாட்டாங்க ஊழியத்தை செய்ய மாட்டாங்க ஏன் முதலாவது இது தான் இப்போ அதுக்கு தான் நான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் அதுக்கு பிறகு தான் தேவனுடைய காரியம் அப்படி நாம் சிந்திக்கிறோன்னு சொன்னால் நாம் என்னுடைய எஜமான் வந்து தேவன் அல்ல அது அப்போ நாம் தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது அப்போ நம்ம அதை தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவது இப்போ அதுக்கு மேலே நிறைய நோட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஆனால் எனக்கு பிரீச் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை அடுத்த பட் முக்கியமான காரியம் என்ன நாம் வாழுகிற காலகட்டம் ஷோ ஒரு குறுகிய காலம் முக்கியமான நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம்ம தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பாக கடைசியாக ஜீவிக்கிற ஜெனரேஷன் லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் அப்போ அதனால் இந்த நாட்களின் அடையாளங்களை புரிந்து கொண்டு நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேட வேண்டும் அலலுவியா அவருடைய காரியங்களை நாம் தேட வேண்டும் தேடும் பொழுது கர்த்தர் எம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமே